আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত কেমন আছেন আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব ভালো আছি আজকে আমি একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ঝালের পোয়া পিঠা এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল বেশ কয়েকদিন হলো এই রিকোয়েস্ট আমি পাচ্ছিলাম আমি যেন একটা ঝালের পিঠার আইটেম করে দেখাই যেহেতু মিষ্টি পিঠা অনেকগুলি আমার চ্যানেলে অলরেডি রয়েছে তো আমি কিন্তু পিঠার জন্য অলরেডি তেলটা গরম বসিয়ে দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আর ব্যাটারটা কিভাবে রেডি করেছি সেটা কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি খুবই অল্প উপকরণ ঘরোয়া জিনিসপাতি দিয়ে কিন্তু পিঠা তৈরি করা যায় পিঠা মানে যে অনেক বিশাল হাবি চাবি সেটা কিন্তু নয় আর সেটা আপনারা আমার আজকের ভিডিওতে দেখতে পাবেন আমি কি কি উপকরণ নিয়েছি কিভাবে তৈরি করছি তাহলে চলুন আমি কিভাবে বানিয়েছি সেটা আপনাদেরকে দেখাই তো আমরা ঝাল পিঠা আর ব্যাটার রেডি করব তার জন্য এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি চাউলের গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি চাউলের গুঁড়া যদি এক কাপ হয় তাহলে সেখানে আমাদের ময়দা হবে হাফ কাপ এই মেজারমেন্টটা মাথায় রেখে পিঠা বানালে বেশি সুন্দর হয় আর এখানে লাগছে টালা জিরার গুঁড়া নিয়েছি লবণ হলুদের গুঁড়া আর নিয়েছি আমি এখানে ম্যাগি মশলা যেটা বাজারে অ্যাভেলেবেল এটা দিয়ে আজকে পিঠাটা তৈরি করেছি কারণ এটা খেতে খুব বেশি মজা হয় দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক ঝামেলার কারণে দিতে পারে না অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছি লবণ আর পেঁয়াজ কাঁচামরিচ কুচো করে কাটা ছিল সেটা এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কারণ যখন পিঠাটা আমরা খাবো বাইরে যদি মরিচ পেঁয়াজটা লাগে তো খুব ভালো লাগে খেতে আর এখানে আমি আদা রসুনের বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো এখানে কিন্তু আদা রসুন আর ধনিয়া একসঙ্গে বাটা আছে সেটা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম আর দিব এখন একটা ডিম এটা নর্মাল টেম্পারেচারে রাখা ডিমটা ছিল ডিমটা আমি আগে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখন যে কাজ করব সেটা আমি এখন ব্যাটারটা একটু মিশিয়ে নিব শুকনো বোরকল গুণ সব একসঙ্গে তারপরে আমি এখানে অল্প অল্প করে পানি দিব দিয়ে ব্যাটারটা রেডি করে নেব যতটুকু আমি ঘনত্ব রাখতে চাই ততটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে আমি ব্যাটারটা রেডি করব তো একটু একটু করে পানি দিয়ে ব্যাটারটা রেডি করে নিয়েছি আর এখন লাস্টে যেটা অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে ধনিয়া পাতা ধনিয়া পাতাটা এখানে দিতে হবে তাহলে খেতে ভালো লাগবে যেহেতু এখন সিজন আর শীতকালে ধনিয়া পাতাটা খেতে আমাদের কাছে ভালোই লাগে আর পিঠা যে কোনো ঝাল আইটেমে কিন্তু খুব ভালো হয় আর আমি আপনাদেরকে ব্যাটারটা দেখিয়ে দিচ্ছি ঘনত্বটা দেখুন খুব বেশি পাতলাও হবে না আর খুব বেশি কিন্তু ঘনও হবে না ঠিক এমন অবস্থায় আমাদের ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে তেল গরম হয়ে গিয়েছে ব্যাটারটা আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাটারের ঘনত্বটা কিন্তু একটু ঘন হবে খুব বেশি পাতলা কিন্তু হবে না ঘনত্বটা দেখুন কেমন হবে ঠিক এরকম আমি এখন প্রথম একটা ছেড়ে দিচ্ছি আর ভয় পাবার কিছু নেই প্রথম একটা দুটা খারাপ হলেও কিন্তু বাকিগুলো ঠিক হয়ে যায় চলুন দিয়ে দিই এখনই নানাচাড়া করব না ও নিচ থেকে কিন্তু উপরে উঠে আসবে তখন এটাকে উল্টিয়ে দিব তার আগে নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই এটা প্রথম পিঠাটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আমি তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি দেখুন মাসালা কিন্তু খুব ভালো ফুলেছে অনেকের অনেক ধরনের কমপ্লেন থাকে যে আপু পিঠা কেন ফুলে না তো আমার পিঠা তো এমনিতেও ফুলে সে ঝালটাই করি আর মিষ্টিটাই করি যদি কারো পিঠা না ফুলে আসলে এটা ব্যাটারের উপর নির্ভর করে আপনি ব্যাটারের ঘনত্বটা কেমন করেছেন আরো একটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর আরো একটা সলিউশন আমি দিয়ে দিচ্ছি যদি নাই ফুলে তাহলে আপনারা কিন্তু বেকিং পাউডার চাইলে ইউজ করতে পারেন বেকিং পাউডারটা দিলেও কিন্তু পিঠাটা সুন্দর ফুলে যায় এখন নাড়াবোনা হয়ে যাবে যখন নিচ থেকে উঠে আসবে তখন উল্টিয়ে দেব পিঠার টেস্ট এর কথা না বলি ঝাল লবণ সবই পারফেক্ট আছে আমি যখন ব্যাটারটা রেডি করেছি তখন টেস্ট করে দেখেছি খুব ভালো হয়েছে তো ঠিক আছে বাকিগুলো আমি ভেজে নি এই তো দেখতেই পাচ্ছেন চেষ্টা করবেন ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক রাখতে তাহলে কিন্তু পিঠা সুন্দর হয় সেটা মিষ্টি বা ঝাল যেটাই হোক না কেন খুব বেশি ঘন না খুব বেশি পাতলাও না ঘনত্বটা যদি ঠিক থাকে তাহলে পিঠাটা অবশ্যই ফলে তো আমি আস্তে আস্তে একে একে বাকি সব পিঠাগুলি ভেজে নিচ্ছি এটাও হয়ে গিয়েছে আমাদের এই পিঠাটাও রেডি হয়ে গিয়েছে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি তেলটা একটু ঝাড়িয়ে নিই দেখুন আমি কাজ থেকে দেখাচ্ছি কত সুন্দর ক্রিস্পি হয়েছে কারণ এখানে ডিম দিয়েছি চাউলের গুঁড়াটা বেশি হবে এটা কিন্তু খুবই মজা হয় খুব ক্রিস্পি হয় পিঠাটা দেখুন অনেক সুন্দর ফুলেছে আরো একটা দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু ঢাকায় এখন শীত তো সন্ধ্যার সময় কিন্তু এই টাইপের ঝাল টাইপের পিঠা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে অনেক মজা লাগে পিঠাগুলি খেতে 
দেখুন কত সুন্দর ফুলছে উপর পাঁচটা যখন আমি উল্টে দিচ্ছি তখনই কিন্তু পিঠাটা সুন্দর ফুলে উঠছে তার মানে ব্যাটারটা একদম পারফেক্ট আছে আপনারা চাইলে এখানে ডিম আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন যেহেতু আমি মাত্র ছয় থেকে সাতটার মতো পিঠা তৈরি করছি সন্ধ্যার নাস্তার জন্য তাই আমি এখানে খুব বেশি আটা ময়দা ইউজ করিনি যতটুকু দরকার নাস্তার জন্য যতটুকু বানিয়েছি আপনার আপনাদের পরিমাণ পরিমাপ বুঝে আরো বেশি করতে পারেন এটাও কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি দেখুন কত বড় বড় হয়েছে আর অনেক ক্রিস্পি হয়েছে অনেক ক্রিস্পি হয়েছে কারণ দেখে বোঝা যাচ্ছে এর চার ধারটা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন আশা করি যারা আমার কাছে আজকে রেসিপিটি চেয়েছেন তাদের অনেক উপকারে আসবে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এভাবে তৈরি করে খাবেন আর কেমন হলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি তো জানি অনেক ভালো হবে কারণ আমি নিজেই টেস্ট করেছি সত্যি অনেক ভালো হয়েছে খেতে আমি কিন্তু কোন রকম বেকিং পাউডার দেয়নি এখানে যদি আপনারা চান আপনারা আপনাদের পিঠার ব্যাটারে বেকিং পাউডার অ্যাড করে দেবেন হাফ চামচ বা এক চামচ এরকম পরিমাণ দিলেই হবে ব্যাটার বুঝে আপনারা অ্যাড করবেন বড় বড়ের মধ্যে আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করেনি তারা প্লিজ করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনে একটা ক্লিক করে দেবেন তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্রই নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আর আপনারা সেটা দেখে নিতে পারবেন আর অবশ্যই ভিডিও দেখা হয়ে গেলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না আর যদি আপনাদের কোনো কিছু দেখার ইচ্ছা থাকে কোনো রেসিপি যদি আপনারা জানতে চান বা শিখতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন বা আমার ইনবক্সে এসে আমাকে বললেও হবে আপনারা বেশিরভাগই আমার পরিচিত যাদের দেখছি তারা ইনবক্সে এসেই বলছেন তো সেটাকে সেই কমেন্টসটা কিন্তু আপনারা চাইলে সেখানেও করতে পারেন তো দুই পাঁচটা প্রায় হয়ে গিয়েছে গোল্ডেন ব্রাউন এখন এটা নামিয়ে নেব আমি আর এটা কিন্তু খুব হাই ফ্লেমে ভাজা যাবে না তাহলে কিন্তু উপরটা কুক হয়ে যাবে ভিতরে কিন্তু কাঁচা থাকবে পিঠা আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি উঠিয়ে নিয়েছি দেখুন মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক বড় বড় হয়েছে ফুলে গিয়েছে আর টেস্টের কথা না বলি অলরেডি যখন পিঠা ভাজছিলাম তখন কিন্তু আমাদের খাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল খুবই মজা হয়েছে আশা করি আপনারাও এভাবে ট্রাই করবেন আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে এখনও অনেক গরম রয়েছে কথা বাড়াবো না অলরেডি চুলে চা বসিয়ে দিয়েছি এখন আমরা সবাই নাস্তা করে নিব এভাবে করে খাবেন ভীষণ ভালো লাগবে আর খুব মচমচে হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটু ভেঙে দেখাই উপরের অংশগুলো ভেঙে দেখলে বুঝতে পারবেন যেটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে পুরো পিঠাটাই এমন হয়েছে তো ঠিক আছে এখনকার মতো আমি রাখছি